స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఈ లెసన్లో క్లాస్ నెంబర్ టూలో స్పెక్ట్రం గురించి నేర్చుకుందాం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రం అటామిక్ స్ట్రక్చర్కి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రక్చర్కి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజంకి మధ్య ఈ స్పెక్ట్రానికి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి వాటి గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా నేర్చుకుందాం స్పెక్ట్రం ఆల్రెడీ యు నో అబౌట్ స్పెక్ట్రం ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ స్పెక్ట్రం మీన్స్ యు నో అబౌట్ రెయిన్బో హౌ ద రెయిన్బో ఈజ్ ఫామ్ రెయిన్బోలో మనకి సెవెన్ కలర్స్ ఉంటాయి విత్ జిఆర్ కలర్స్ ఉంటాయి వైలెట్ బ్లూ గ్రీన్ yellow, orange, red, విప్ జిఆర్ కలర్స్ ఉంటాయి మనకి ఈ విప్ జిఆర్ కలర్స్ ఉన్నటువంటి స్పెక్ట్రం ఈ సెవెన్ కలర్స్ మిక్స్ అయినటువంటి దాన్నే మనం రెయిన్బో అంటాం ప్రతి కలర్కి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ప్రతి కలర్ వేవ్కి ఒక లైట్ వేవ్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది అంతకుముందు నేర్చుకున్నాం లైట్ లెసన్లో మనం ఈ సెవెన్ కలర్స్కి కూడా వైలెట్ కలర్ నుంచి రెడ్ కలర్ దాకా ఉన్నటువంటి ఈ సెవెన్ కలర్స్కి కూడా ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కలిగినటువంటి సెవెన్ కలర్స్ ఒక బండిల్ లాగా ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఒక బండిల్ లాగా ఒకదాని పక్కన ఒకటి చేరాయి చూసారా దాన్నే మనము రెయిన్బో విప్ జిఆర్ కలర్స్తో ఫామ్ అయినటువంటి రెయిన్బో ఈ సెట్ని ఏమంటామంటే స్పెక్ట్రమ్ అంటాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కలిగినటువంటి నంబర్ ఆఫ్ colored waves colored lights yokka pack dinine em antamu spectrum the bundle of different colored lights which is having different wavelengths and different frequencies is called spectrum asli ee light wave light anedi wave nature kaligi untundi వేవ్ నేచర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక కొలనులో కానీ ఒక పాండ్లో కానీ బావిలో కానీ ఏదైనా పెద్ద ట్రేలో కానీ వాటర్ ఫిల్ చేసి దాంట్లో ఒక చిన్న రాయి కానీ ఏదైనా వస్తువు కానీ వేసేవాను ఏమవుతుంది అది వేవ్స్ వస్తాయి రౌండ్గా అవునా వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి ట్రఫ్స్ క్రస్ట్ ట్రఫ్ క్రస్ట్ ట్రఫ్ ఇలా ఉంటాయి వేవ్స్ అవునా ఎలా ఉంటాయి వేవ్స్ క్రస్ట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత కిందకు వస్తుంది ట్రఫ్ అంటాం మరలా క్రస్ట్ అంటాం ట్రఫ్ అంటాం క్రస్ట్ అంటాం ట్రఫ్ అంటాం ఇలా క్రస్ట్ ట్రఫ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళుతూ ఉంటుంది వేవ్ వాటర్ వేవ్స్ కూడా అంతే కాకపోతే వాటర్ వేవ్స్ రౌండ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఉంటాయి మామూలు లైట్ వేవ్స్ అయితేనేమో స్ట్రైట్గా ఉంటాయి ముందుకు వెళుతూ ఉంటాయి మొత్తం మీద వాటర్ వేవ్స్ని లైట్ వేవ్స్తో మనం కంపేర్ చేయొచ్చు వాటర్ వేవ్స్ కూడా అంతే వాటర్ వేవ్స్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే రౌండ్ షేప్లో ఉన్న వేవ్ని చూడండి ఆ వేవ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఎత్తుగా ఉంటుంది మరలా కిందకి మరలా ఎత్తుగా ఉంటుంది ఆ వేవ్ని జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే క్రస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత ట్రఫ్ ఇంకొక క్రస్ట్ ఇంకొక ట్రఫ్ అలా ముందుకి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది వేవ్ వాటర్ వేవ్ అలాగే లైట్ వేవ్స్ కూడా అదేవిధంగా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి లైట్ అనేది వేవ్ నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది వాటర్ వేవ్స్ లాగా లైట్స్ కూడా వేవ్స్ రూపంలో ముందుకు వెళుతూ ఉంటాయి ట్రఫ్స్ క్రస్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి అనేది లైట్కి ఉండేటటువంటి వేవ్ నేచర్ లైట్కి వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని నేర్చుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక vibrating electric and magnetic fields around the charge become a wave that travels through the space ikkada light wave em avutundante sound waves kuda munduki propagate chestu untayi kaani sound waves anevi waves roopamlo vellavu avi compressions and refractions koncham daggara daggara ga dura duranga daggara daggara ga dura duranga velthu untayi danni వేవ్ అన్నారు యాక్చువల్గా అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి వేవ్ కంప్రెషన్స్ అండ్ రేర్ ఫ్రాక్ట్ కానీ సౌండ్ వేవ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి లైట్ వేవ్స్ కన్నా ట్రఫ్స్ క్రస్ ఉండవు వాటికి కంప్రెషన్స్ అండ్ రేర్ ఫ్రాక్షన్స్ కాకపోతే ఒక లైట్ వేవ్ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ లైట్ వేవ్కి ఎలక్ట్రిక్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ రెండు ఫీల్డ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఏదైనా ఒక లైట్ వేవ్ వెళ్తూ ఉన్
ఆ లైట్ వేవ్ చుట్టూ కూడా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది మరియు ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఇవి రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఆపోజిట్గా ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమో వై యాక్సిస్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఎక్స్ యాక్సిస్లో లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వై యాక్సిస్లో ఒకదానితో ఒకటి ఆపోజిట్గా నైంటీ డిగ్రీస్లో రెండు ఫీల్డ్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఒక లైట్ వేవ్ చుట్టూ ఉంటాయి ఒక వేవ్ ఇలా ఒక చారు చూడండి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క డయాగ్రామ్ని ఒకసారి ఇచ్చారు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అని ఎందుకన్నా మనం మనం అంతకుముందు లెసన్స్లో నేర్చుకున్నాం మనం విజిబుల్ లైట్ ఎక్స్ రేసు గామా రేసు ఇలాంటి రకరకాల రేస్ అన్నిటినీ కలిపి మనము ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ లైట్స్ అని చెప్పుకున్నాం విజిబుల్ లైట్ కూడా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ లైటే కదా మనం చూస్తున్నటువంటి సెవెన్ కలర్స్ ఉన్నటువంటి విబ్జిఆర్ కానీ సన్ నుంచి వస్తున్నటువంటి వైట్ లైట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ సెవెన్ కలర్స్ కానీ ఈ అన్ని లైట్స్ కూడా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్సే లైట్స్ అనేవి వేవ్ రూపంలో వెళ్తూ ఉంటాయి పైగా ఆ వేవ్కి రెండు రకాలైనటువంటి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కలిగినటువంటి వేవ్స్ రూపంలో వెళ్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటాం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ద వేవ్స్ విచ్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బోత్ ఫీల్డ్స్ కలిగినటువంటి వేవ్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అని చెప్తాం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క డైరెక్షన్ గమనిస్తే చూడండి వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటి రెండు ట్రఫ్స్ మధ్య కానీ రెండు క్రస్ మధ్య కానీ ఉన్నటువంటి దాన్ని వేవ్ లెంత్ అంటాము చూడండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి ఒకదాంతో ఒకటి ఆపోజిట్గా ఉన్నాయా ఒక లైన్ని చూసినట్లయితే ఆ లైన్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇలా ఉంది రెండు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి అంటే మీకు త్రీ డీ రూపంలో కనిపించదు కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్లో త్రీ డీ రూపంలో కనిపించదు కాబట్టి అలా వేశారు కానీ యాక్చువల్గా అవి రెండు కూడా ఇలా ఉంటాయి ఆపోజిట్గా సో రెండు నేచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అని చెప్తాం రైట్ ఇది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క డయాగ్రామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ రైట్ అది నేర్చుకోండి దాని తర్వాత టాపిక్ ఒక చిన్న ఫార్ములా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాంబిడా ఒక ఫార్ములా ఉంది అది అండర్లైన్ చేసుకోండి అందరూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాంబిడా ఇక్కడ సి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ఎంతో తెలుసా త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వ్యాక్యూమ్లో అంటే ఎయిర్ లేనటువంటి సన్కి ఎర్త్కి మధ్య ఏం లేదు కదా వ్యాక్యూమ్ ఉంది కదా అలాంటి వ్యాక్యూమ్ ప్లేస్లో లైట్ ఎంత స్పీడ్తో వెళుతుందో దాన్ని లైట్ స్పీడ్ అంటాం లైట్ యొక్క మ్యాక్సిమం స్పీడ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఎవరు కూడా లైట్ స్పీడ్తో వెళ్ళలేరు ఏ వెహికల్ కూడా లైట్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేయదు ఎంత జట్ విమానం కూడా లైట్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేయలేదు లైట్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తే ఒక థీరీ ఉంది సార్ ఐజాక్ న్యూటన్ చెప్పినటువంటి థీరీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే అది ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు హ్యూమన్ కావచ్చు ఏ థింగ్ అయినా సరే లైట్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తే టైం గడవదు టైం ఆగిపోతుంది లైట్ స్పీడ్తో నువ్వు ట్రావెల్ చేస్తే సో దాని గురించి మనకు అనవసరం యాక్చువల్లీ సి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ద వాల్యూ ఇస్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అదేవిధంగా న్యూ అంటే తెలుసు మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రతి వేవ్కి కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒక సెకండ్కి ఎన్ని వేవ్స్ బయటకు వస్తున్నాయి ఆ పాయింట్ నుంచి దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం అదేవిధంగా ల్యాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్ చూసాం కదా రెండు ట్రఫ్స్కి మధ్య దూరం కానీ లేదా రెండు క్రస్ట్లకి మధ్య దూరం కానీ ఉన్నటువంటి స్పేస్ని డిస్టెన్స్ని ల్యాంబ్డా వేవ్ లెంత్తో చూపిస్తాం వేవ్ లెంత్ ల్యాంబ్డా ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ లైట్ స్పీడ్ సి ఈ మూడిటికి మధ్య రిలేషన్ తెలిపేటటువంటి ఈక్వేషనే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాంబ్డా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ లేదా టూ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లైట్ స్పీడ్ ఎవరు ఒక వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తారు వేవ్ లెంత్ కనుక్కోండి అంటారు లైట్ స్పీడ్ యొక్క వే వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో అది మారదు కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తే వే
ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చారు ఇది వన్ మార్క్కి అడుగుతూ ఉంటారు ఒకసారి చూడండి అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆ ఎలక్ట్రో సీజికల్ టు న్యూ ల్యాండ్ ఫార్ములా కింద ఉందో చూడండి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ కెన్ బీ కెన్ హ్యావ్ ఏ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దట్ ఎంటైర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కలిగినటువంటి లైట్స్ ఎల్లో కలర్ ఒక ఫ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగి ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగి ఉంటుంది వైలెట్ కలర్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగి ఉంటుంది రెడ్ కలర్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కలిగినటువంటి సెవెన్ కలర్స్ ఒక బండిల్ లాగా ఉంది చూసారా దాన్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఎందుకు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అన్నారు అవన్నీ కూడా లైట్ వేవ్సే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నా కూడా లైట్ వేవ్సే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి వాటికి అవన్నీ లైట్ వేవ్సే కాబట్టి లైట్ వేవ్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అంటారు దాన్ని ఈ సెవెన్ కలర్ వేవ్స్ కూడా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్సే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అయినటువంటి సెవెన్ కలర్ వేవ్స్ ఒక బండిల్ లాగా వచ్చాయి కాబట్టి ఆ బండిల్ని ఏమంటాము ఆ కట్టని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ద స్పెక్ట్రమ్ కంటైన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వేవ్ లైట్స్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత విజిబుల్ స్పెక్ట్రం అని ఒకటి ఉందో చూసారా మీకు విజిబుల్ స్పెక్ట్రం విజిబుల్ లైట్ విజిబుల్ లైట్ అంటే మన ఐస్కి కనిపించేటటువంటి లైట్ని విజిబుల్ లైట్ అంటాం దీంట్లో వైలెట్ కలర్కి షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది రెడ్ కలర్కి హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలుసు అందుకనే రెడ్ కలర్కి మనము సిగ్నల్ లైట్స్ కోసం రెడ్ కలర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఎక్కువ దూరం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కనిపించాలి ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటే ఎక్కువ దూరం కనిపిస్తుంది బాగా గుర్తుంచుకోండి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ దూరం కనిపిస్తుంది రెడ్ కలర్కి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ కాబట్టి రెడ్ కలర్ ఎక్కువ దూరం కనిపిస్తుంది దూరంగా వచ్చే వెహికల్ కూడా ఆగిపోదు వైలెట్ కలర్కి తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ఈ రెడ్ కలర్ నుంచి వైలెట్ కలర్ నుంచి రెడ్ కలర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ సెవెన్ కలర్స్ యొక్క మిక్చర్నే విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ విజిబుల్ లైట్స్ అంటాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ కలిగినటువంటి ఈ సెవెన్ కలర్స్ బండిల్ని మనము విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ని డయాగ్రామ్ రూపంలో చూపించారు చూడండి ప్రతిదానికి వేవ్ లెన్త్ ఎంత ఎంత ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ చూడండి కాస్మిక్ రేస్ దగ్గర నుంచి గామా రేస్ ఇలా ఉంటే గామా రేస్ అంటారు వాటిని కాస్మిక్ రేస్కి చాలా తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది జాగ్రత్త గమనించండి వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ పెరిగే కొద్దీ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది ఎనర్జీ కూడా తగ్గుతుంది చూడండి అక్కడ డయాగ్రామ్లో కాస్మిక్ రేస్ కాస్మిక్ రేస్ అంటే ఏంటంటే స్పేస్ నుంచి ఔటర్ స్పేస్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి ఇవి మన కళ్ళకు కనిపించవు కానీ చాలా పవర్ఫుల్ కాస్మిక్ రేస్ మన శరీరంలో కూడా వెళ్ళాయంటే శరీరం కాలిపోతుంది చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఈ కాస్మిక్ రేస్ మన ఎర్త్ మీదకి రావు ఎందుకంటే మనకి పైన ఒక లేయర్ ఉంది ఓజోన్ లేయర్ ఆ ఓజోన్ లేయర్ ఈ కాస్మిక్ రేస్ని అల్ట్రావయలెట్ రేస్ని ఎక్స్ రేస్ని గామా రేస్ని ఫిల్టర్ చేసి మరలా వెనక్కి పంపిస్తుంది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిపిస్తుంది ఇలా కాస్మిక్ రేస్ గామా రేస్ ఎక్స్ రేస్ యూవీ రేస్ అల్ట్రావయలెట్ రేస్ ఐఆర్ రేస్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ అంటాం ఐఆర్ అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇవన్నీ కూడా మన కంటికి కనిపించవు ఓన్లీ మైక్రోవేవ్స్ రేడియో వేవ్స్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఈ మధ్యలో ఉంటుంది అల్ట్రావయలెట్ రేస్ కి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మరి ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ మధ్యలో ఉంటుంది వందే మాత్రం ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ నుంచి 700 హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ దాకా వేవ్ లెంత్ కలిగి ఉంటుంది విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ ఈజ్ ద వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఆఫ్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఫ్రమ్ అ వైలెట్ కలర్ టు రెడ్ కలర్ వైలెట్ కలర్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ ఉంటుంది రెడ్ కలర్ యొక్క వేవ్ లెంత్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ ఉంటుంది మిగతా కలర్స్ వీటి మధ్యలో ఉంటాయి వాటి యొక్క వేవ్ లెంత్స్ అవి వేవ్ లెంత్ నానోమీటర్స్లో కొలుస్తారు సో మైక్రోవేవ్స్ ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటుం
వాటిని ఉపయోగించి ఫుడ్ని హిట్ చేస్తుంది అదేవిధంగా రేడియో వేవ్స్ మనకి ఇప్పుడు వింటున్నాం ఎఫ్ఎం రేడియో కానీ మిగతా రేడియో వేవ్స్ ఉన్నాయి ఆ రేడియో వేవ్స్కి ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది దానికన్నా కూడా బ్రాడ్కాస్ట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వేవ్స్కి ఇంకా ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ కాదు వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఎక్కడో హైదరాబాద్లో ఉంది టీవీ స్టేషన్ మనకి ఇక్కడ దాకా కూడా టీవీ యొక్క సిగ్నల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఎలా వస్తున్నాయి అవి చాలా దూరం ట్రావెల్ చేయగలవు బ్రాడ్కాస్టింగ్ వేవ్స్ దీంట్లో లైట్ వేవ్స్ని సౌండ్ వేవ్స్ని మిక్స్ చేసి పంపిస్తారు అంతే కదా అందుకే కదా మనకు కనిపించాలి సౌండ్ వినిపించాలి కదా అందుకని లైట్ వేవ్స్ని సౌండ్ వేవ్స్ని మిక్స్ చేసి బ్రాడ్కాస్టింగ్ వేవ్ లాగా తయారు చేసి పంపిస్తారు ఈ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వేవ్కి ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది చాలా దూరం వెళ్ళగలవాలి ఇది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రం గురించి నెక్స్ట్ మనము ఒక చిన్న ప్లాంక్ అనేటటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ అనేటటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ ఒక స్థీరీ చెప్పాడు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ కెన్ బి గెయిన్డ్ ఆర్ లాస్ ఇన్ డిస్క్రిట్ వాల్యూస్ అండ్ నాట్ అన్ కంటిన్యూస్ మేనర్ కంటిన్యూస్ మేనర్లో కాకుండా పాటలు పాటలుగా స్టెప్ స్టెప్పులుగా ఒక ప్యాకెట్స్ ప్యాకెట్స్ లాగా ఎనర్జీ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఒక లైట్ వేవ్ వెళుతూ ఉందంటే ఆ లైట్ వేవ్ యొక్క ఎనర్జీ కంటిన్యూస్గా వెళ్ళకుండా ప్యాకెట్స్ ప్యాకెట్స్ లాగా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ముందుకు వెళుతూ ఉంటాయి ఆ ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి ప్యాకెట్స్ లాగా వెళ్తాయి అని చెప్పాడు ఎవరు అతని పేరేంటి మ్యాక్స్ ప్లాంక్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఒక ఈక్వేషన్ కూడా చెప్పాడు ఎనర్జీకి వేవ్ లెంత్కి మధ్య రిలేషన్ తెలిపేటటువంటి ఎనర్జీ వేవ్ లెంత్ ఇవి రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను ఇందాక మీకు ఎనర్జీ వేవ్ లెంత్ రెండు కూడా ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి వేవ్ లెంత్ వేవ్ లెంత్ కాదు ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ హయ్యెస్ట్గా ఉంటే ఎనర్జీ కూడా హయ్యెస్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ లోగా ఉంటే ఎనర్జీ కూడా లోగా ఉంటుంది రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి ఈ ఈజ్ అ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ ఈ కంపారిజన్ని చెప్పినటువంటి సైంటిస్టు మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఇలా ఈక్వేషన్ ఇలా ఈ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ అంటే కాదు ఒక ఈక్వేషన్ రూపంలో చెప్దామని ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ అన్నాడు హెచ్ ఈజ్ ఏ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అంతే కదా ఒక రిలేషన్ని డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనేటటువంటి గుర్తును ఉపయోగించి కానీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అనే గుర్తును ఉపయోగించి కానీ ఒక రిలేషన్ చెప్పినప్పుడు ఆ రిలేషన్ని ఒక ఈక్వేషన్ రూపంలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు రావాలి కదా ఈక్వేషన్ అంటే మరి ఆ గుర్తును తీసేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టాలంటే ఒక రూల్ ఉంటుంది మనకి చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నది ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి ఈ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ ఈజ్ ఏ రిలేషన్ దాన్ని ఈక్వేషన్ రూపంలో చెప్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ హెచ్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ దాని వాల్యూ కూడా సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇన్ టూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్స్ సెకండ్స్ న్యూ ఈజ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రైట్ ఇది కూడా వన్ మార్క్కి వస్తూ ఉంటుందమ్మా ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కానీ ప్లాంక్స్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ పైన చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వన్ మార్క్కి వస్తూ ఉంటాయి రైట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము నీల్స్ బోర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి నేర్చుకుందాం నీల్స్ బోర్ చెప్పినటువంటి బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ దీని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై